بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز طلباء امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اسلامیات کے سبق حسن معاشرت کو پڑھتے ہیں حسن معاشرت انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلقات اور اس کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہوتا ہے اس تعلق کو اچھے طریقے سے کے ساتھ نبھانا اس کو حسن معاشرت کہتے ہیں یہ اس کا تعلق ماں باپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اہل و عیال کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ حتیٰ کہ پورے محلے کے لوگوں کے ساتھ یہ اس کا یہ تعلق ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے نبھانا اس کو حسن معاشرت کہتے ہیں آپ علیہ السلاۃ والسلام نے حسن معاشرت پر بہت زور دیا ہے اور آپ علیہ السلاۃ والسلام سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا حسن معاشرت کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ شرافت اور عظمت کی بنیاد یہ حسن اخلاق ہے شرافت اور عظمت کی بنیاد انسان کے اچھے اخلاق اور نیک کردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا خزیل آفوا یہ عیت مبارکہ یہ آپ نے پڑھ کر سنائی خزیل آف و و مر بلا عرف و آرد ان الجاہلین ترجمہ معاف کر دینے کی روش اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو یہ حسن معاشرت ہے اور ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نو باتوں کا حکم فرمایا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو میرے ساتھ قطع تال کی اختیار کرے جو تعلق توڑے میں اس کے ساتھ جوڑوں جو مجھے محروم کرے میں میں اسے عطا کروں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم بھی آپ علیہ السلاۃ والسلام کے اخلاق کی طرح اور قرآن تعلیمات کی طرح ہم بھی اپنے اخلاق کو کردار کو اپنے معاشرت کو حسن دیں اور اچھا کریں اس کے مختلف پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان اپنی فیملی والدین کا ادب و احترام کرے چھوٹوں پر شفقت کرے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور مدد والی زندگی گزارے اور دوسرا یہ کہ اپنے اساتذہ کا احترام کرے اپنے عبادات کا خیال کرے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ ماحول کی کو آلودگی سے بچائے اپنے گھر کی صفائی ہے مسجد کی صفائی ہے اسکول کی صفائی ہے اپنے ادارے میں جہاں رہتے ہیں اس کی صفائی یہ حسن معاشرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو ساری زندگی جہاں بھی آپ علیہ صلاۃ والسلام کو تکلیفوں کا سامنا ہوا دشمن کی طرف سے مخالفتوں کا سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا انتقام نہیں لیا بلکہ اس کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دیں اور اچھے اخلاق سے پیش آئے یہی وجہ ہے کہ اسلام دن بہ دن پھر ترقی کرتا چلا گیا تو آج ہم حسن معاشرت کی ریڈنگ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ کل اس کے سوالات کی نشاندہی کریں گے حسن معاشرت یہ حسن معاشرت کی تعریف میں نے آپ کو آسان الفاظ میں بتا دی انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں کے لوگوں سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اس تعلق کو اچھے طریقے سے انجام دینا حسن معاشرت ہے اور بک میں بھی یہی چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن معاشرت جس معاشرے میں رہتا ہے انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں کے لوگوں سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے آپ سارے بچے اپنی پیج نمبر چھبیس حسن معاشرت کی ریڈنگ پہ آپ جو ہے نا اپنی فنگر رکھیں گے اس کا تعلق اس تعلق کو اچھے طریقے سے انجام دینا حسن معاشرت ہے یہ اس کی تعریف آ گئی ہے اس تعلق میں نہ صرف والدین رشتہ دار دوست شامل ہیں بلکہ اس میں محلہ وطن قوم کے لوگ حتیٰ کے حیوانات اور نباتات بھی شامل ہیں چنانچہ حسن معاشرت یہ ہے کہ اپنے پورے ماحول اور اس کے تمام افراد کے ساتھ اچھے تعلقات کیے جائیں قائم کیے جائیں اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے بڑوں کا ادب کیا جائے اور چھوٹوں پر شفقت کی جائے ہر انسان کا احترام کیا جائے ہر شخص کو اس کا حق دیا جائے اور ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے حسن معاشرت کی تاکید حسن معاشرت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرافت اور عظمت کی بنیاد اچھے اخلاق اور نیک کردار کو قرار دیا ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن خلق کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی خزیل آف و مرب العرفی و آرزان الجاہلین العراف آیت نمبر ون 
ترجمہ معاف کر دینے کی روش اختیار کرو روش کا منع عادت معاف کر دینے کی عادت اپناؤ اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے جو مجھ سے تعلق توڑنا چاہے اس سے تعلق جوڑوں جو مجھے محروم کرے اس کو عطا کروں جو مجھ پر زیادتی کرے اسے معاف کروں الہ آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کا بھی تاکیر فرمائی ہے اس نے معاشرت کی مختلف پہلو اس نے معاشرت کے سلسلے میں اسلام نے ہدایت فرمائی ہے کہ والدین اساتذہ اور بزرگوں کا احترام کیا جائے دوستوں کے ساتھ محبت اور مروض سے پیش آیا جائے چھوٹوں پر شفقت کی جائے قانون کا احترام کیا جائے پڑوسی کا خیال رکھا جائے مہمان کی مہمان نوازی کی جائے مجلس کے عذاب کا خیال رکھا جائے خواتین کا احترام کریں انہیں مدد کی ضرورت ہو تو اس سے ہرگز اس سے گریز نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عذیت نہ دی جائے اپنی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھا جائے با حیاء اور با وقال زندگی گزاری جائے اسلام نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی امداد خیر خواہی اور غم گساری کریں تہواروں اور تقریبات شادی بیعہ اور وفات اور جنازے وغیرہ کے موقعوں پر دوسروں کے آرام کا خیال رکھیں متعلقہ لوگوں کے ساتھ تعامن کریں اور کسی کا مزاق نہ اڑائیں چھڑانے کے لیے نام نہ بگاڑیں الزام تراشی اور تنس سے گریز کریں کسی کو کسی کسی کی چیز کو نقصان نہ پہنچائیں اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ چھینک یا جیمائی آئے تو بائیں ہاتھ کی پشت مو پر رکھ لیں کوئی شخص آپ کے ساتھ بلائی کرے یا کچھ دے تو اس کا شکریہ لازمان ادا کریں کسی کی چیز اس کی جات کے بغیر نہ لیں حسن معاشرت کے سلسلے میں مندردہ دل امور کا خیال رکھا جائے کیونکہ یہ ہماری آج کے دور کی معاشرتی ضروریات میں بہت اہمیت کے حامل ہیں محول کی علودگی سے گریز محول کی علودگی سے بچایا جائے گھر اور محول کو علودگی سے بچایا جائے گھر اور کمرے کو صاف رکھا جائے گندی اور ناکالا چیزیں باہر نہ پھینکی جائیں اونچی آواز میں ریڈیو ایٹی وی چلا کر اردگرد کے لوگوں کو آرام کے آرام میں مخل نہ ہوں یہ مخل مانے خلل نہ ڈالیں گلیوں میں اور سڑکوں پر کھیل سے اجتناب کریں اس سے راہگیروں کو تکلیف ہوتی ہے گھروں کو نقصان پہنچتا ہے اور بعض اوقات کسی کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے جہاں تک ہو سکے اردگرد کے ماحول کو خوبصورت بنائیں درخت اور پودے لگائیں جو پودے لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت اور آبیاری کا خیال رکھیں غیر ملکیوں کا احترام کریں ان کو کسی مدد یا رانمائی کی ضرورت تو فرام کریں بسوں ویگنوں میں سفر کے وقت معذوروں بیماروں بزرگوں اور عورتوں کو بیٹھنے کی جگہ دیں اگر آپ سڑک یا پیدل یا سوار ہو کر جا رہے ہوں تو ٹریفک کے قوانین اور اشاروں کا خیال رکھیں اس وقت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس نے معاشرت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اس وقت مکہ والوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تنگ کیا کتنی عذیتیں دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کیا مگر جب مکہ میں کہت پڑا اور ان کا نمیندہ مدینہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرفیاں دیں ان کے لئے غلے کا انتظام کیا اور کہت سے نجات کی دعا فرمائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی ان سے کوئی تلخ بات نہیں کی اس سبق میں ہمارے لئے یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے گھر پڑوس مسجد محلے سکول اور محول کو صاف سترہ رکھیں اور اپنے تعلق اداروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں ان کی خدمت کریں معاشرے کی مفید ہمدرد قانون کا احترام کرنے والے وقت کے پابند اور بزرگوں کا احترام کرنے والے شہری بن جائیں یہ آج کے سبق کی ریڈنگ ہے آج ہم اس کی خالی جگہ پور کر لیتے ہیں باقی تفصیلی جوابات اور مختصر جوابات کل کریں گے انشاءاللہ خالی جگہ پور کریں پہلا اپشن معاف کر دینے کی روش ڈیش کرو یعنی معاف کر دینے کی روش اختیار کرو اور دوسرے نمبر پہ جاہلوں کی بات کی طرف ڈیش نہ دو تو آپ نے پڑھا ریڈنگ میں جاہلوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دو یہ آیت کی ترجمہ میں ہے جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اسے ڈیش کر دو جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے یہ پیچھے ہے جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اس کو اسے معاف کر دو اور اگلا اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو اس کا بہتر ڈیش دو یعنی بہتر اس کا جواب دو اور آخری ہے چھوٹوں پر ڈیش کرو یعنی چھوٹوں پر شفقت کرو آج کی ریڈنگ میں آپ جتنا ہو سکے 
اس کے ایم سی کیوز منشن کریں کچھی پینسل کے ساتھ آپ اس کی ریڈنگ کا خیال کرتے ہو اپنی طرف سے جو دیکھیں ایم سی کیوز بن سکتا ہے اس کو انڈر لائن کریں کل انشاءاللہ اس کے سوالات کی نشاندہی کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ